Pilou. Hello, nice to meet you. I like your first name. It means wool in French. So, Does it? Yeah, wool, so <laughs> very soft. Uh, I am, that's Pateau. He's, <laughs> he's hot on the outside, but soft on the inside. So after Lucy, it was like destiny to play in Ghost in the Shell. The thing with Lucy was, it was, first of all, it was an incredible experience working with Luc Besson and, of course, Scarlett. But it was only for three days in Taipei. And then all of a sudden, cut to four or five years later, we're sitting in Wellington for six months, and then you get to know, we, we got to know each other. What made you say yes to Ghost in the Shell in the first place? I wasn't in a position where I say yes. I'm in a position where the studio <laughs> says yes to me. So how was it doing audition for Rupert and for Scarlett and then having the studio saying yes? It was wonderful. It was a very, very difficult casting process. Bonjour, Juliette. Bonjour. C'est comme peu commun de vous voir dans une super production hollywoodienne. Alors pourquoi vous avez accepté de jouer dans Ghost in the Shell Parce que j'ai été convaincue par les scènes que Rupert Sanders m'a données. Et parce que c'est l'aventure, parce que c'est quelque chose de nouveau et que j'aime bien m'a donné quelque chose de, de différent qui va me faire découvrir des, des, une façon de tourner, une façon de créer différemment. Donc la relation d'ailleurs, comment vous le percevez Est-ce que c'est une sorte de mentor, mentoré par rapport au personnage de Scarlett ou même presque maternel Alors à la fois oui dans un sens puisque c'est sa création euh, et qu'il y a des sentiments de protection, des, voilà, elle, elle, elle s'attache à cette machine euh, et à cette âme. Euh, mais à la fois, euh, elle en a peur aussi. Mais à la fois, je trouve que Major leur apprend une chose, c'est que l'âme humaine sera toujours libre. Peut-être mentor pour un temps, mais, mais mentoré euh, pour un deuxième temps, parce que le choix de faire, euh, vraiment de se sacrifier pour qu'elle puisse connaître la vérité, c'est une façon, c'est un espèce de grand espoir pour, euh, pour l'humain. Il ne sera jamais euh, maté par, euh, par la science ou par les machines et que... Et que ça fait partie de notre liberté, ça fait partie de notre, de notre mystère aussi. Que l'âme, euh, bon, ce sont des informations, mais il y a aussi derrière tout ça un, un, un mystère in, innommable. L'intuition, on ne pourra jamais, euh, à mon sens, des scientifiques pensent le contraire, mais... Euh, Prouver euh, l'existence de l'âme. Oui. <rire> Everyone around me, they feel connected to something. Connected to something I'm not. What are you? You were dying. We saved you. And now you save others. Words like violence break the silence. Certain scenes are just spectacular. So, what is the scene that you love the most? The mom scene. We can't talk too much about it, but I think I'm seeing two actresses performing incredible work, very realistic, down to earth acting that makes it so beautiful and moving. Were you familiar with the franchise before? I knew of Ghost in the Shell because when I was a teenager, it came to Europe. It's about identity, and you remember when you were a teenager, we could, you know, our identity was a little bit difficult to figure out. Now I'm in my mid-30s, and I'm still trying to figure out who am I. Um, I wasn't aware it was based on a manga, though. It was not until I got the job and I did my research, and the manga became the Bible for me. It was in the manga I found out in a collaboration with Rupert and Scarlett that I want him visually like he is in the books. Because Bateau is much older in the anime. He's yeah. much more tough, but he's also warm. He's the heart and soul, you might say. And I thought to myself, why don't I do um, a fusion of the manga Bateau and the anime Bateau, so it becomes my interpretation of those two. And how faithful, faithful, loyal do you think the, this new version is to the previous one? I think it's a very thin line because we have to honor Ushi and Shiro. We have to honor the incredible work that they did. Without those two, we wouldn't be sitting here today. Rupert is an artist and he has to create a story that would adapt to the society we live in now. 
So I think he's, uh, I think he did an incredible job taking from the manga, taking from the anime, but presenting something new as well. So I hope that the, the hardcore fans, I'm not a hardcore fan, but I was a fan, that they feel like he has respected the original sources. Il euh, n'y avait pas tant de fond vert que ça, parce que je crois que Rupert avait envie que les acteurs soient dans un univers assez tangible, euh, je dirais pas réaliste, mais enfin disons dans un univers plausible. Donc, euh, bon, à part quelques moments où, euh, en regardant des informations, et etc., il y avait, euh, oui, il y avait des choses qui allaient être faites plus tard en post-production, mais sinon, pour moi, c'était comme un, un tournage, euh, voilà, euh, possible, euh, avec une relation. Euh, et puis, de toute façon, ça devait devenir comme une seconde nature. Hein, euh, cette Vivre scientifique. dans ben, oui, cet dans... environnement. Ouais. Ce que j'apprécie énormément dans Ghost in the Shell, c'est que c'est l'être humain en fait, qui est son propre ennemi et ce n'est pas forcément des robots. Donc, est-ce que vous pensez que la technologie, ça va être euh, la destruction de l'humanité ou alors c'est en fait l'être humain avec son mauvais usage ben, Je pense que quelque part, la technique, la science, nous... à la fois nous fait poser des, des, des questions passionnantes existentielles et à la fois nous fait nous détache de nous-mêmes. À la fois la recherche scientifique c'est passionnant parce que ça explique des, des phénomènes, et ça ça permet de rentrer dans un univers qui est qui nous dépasse aussi. Et on le on, et quand c'est prouvé par la science, ça confirme des choses qui sont beaucoup plus mystérieuses finalement. It's always within the humans. There's not a species in the world that's more evil towards each other than the humans. Um, how do you perceive technology today? Are you suspicious of it or are you addicted? <laughs> no, I'm addicted to my iPhone like, a, like more or less everyone. I have to make rules. I'm not allowed to bring the iPhone into the bedroom, <laughs> uh, which is very... For, for the relationships, it's better. Yeah. yeah, it is. If you want to communicate with your wife and not only sit playing Candy Crush or be on Instagram or any other social media, you have to leave your iPhone behind you. I think this is a very realistic film, actually. I think what Rupert created in this beautiful, beautiful world of Ghost in the Shell is possible. When I saw Blade Runner for the first time, damn, this is how the future is going to look like. And then when I saw Ghost in the Shell like a week ago for the first time, I felt like this is for real. This can actually be our future. My daughter is going to grow up in a world with cybers and hacking, not hacking on a computer, but hacking into your mind. It's very scary, actually. It is. But let's see if the world gets that old. We need to start to collaborate instead of fighting each other, right? J'en ai besoin pour communiquer. C'est un, un, un appareil merveilleux parce que il, il permet un. un c'est un moyen de connaissance, c'est un moyen de, oui, de communication. Donc, euh, mais à la fois, c'est aussi de l'esclavage. Parce que quand on regarde dans la rue, quand on regarde dans le métro, quand on regarde dans les aéroports, les gares, les gens sont rivés sur leur téléphone et ils ne regardent plus. Donc ça, ça, ça nous fait sortir de, de, de nos possibilités à nous. Parce que le silence, c'est aussi un, un moyen d'information formidable. Et on le prend moins ce temps-là. Mais le rapport au silence, il a, il a aussi un sens. Mais je crois que quand on sera fatigué de tout ça, euh, on reviendra peut-être à une sorte de bon sens. Mais à la fois, j'ai peur parce que dans l'éducation même, mais déjà à un an, il y a des personnes qui achètent le iPad de l'enfant. Et ils peuvent faire très rapidement euh, tout, tout les, tous les gestes de, 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 cette, de cette espèce de, de fourmillement d'occupation. Ça fait peur, c'est triste parce que c'est une. On se dit que plus tard, les privilégiés, ce sont ceux qui n'ont pas l'électricité à la limite parce qu'ils sont protégés de, de toute cette folie et de toute cette. C est, c est... Ça, fait, ouais, ça fait peur. À la fois, bon, je, 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 je nage aussi dedans. Hein. Mais quand je vois mes enfants, c'est vraiment ça. On est passé à un autre stade. Quoi. Ce serait touche d'optimisme. Merci beaucoup. <rire> Um, so I loved your, your work on Borgen, of course. Thank you. Do you think that Borgen opens doors for you, open doors? I think Borgen was a big, big, big thing for my career. And I also think the collaboration with, I had with Tobias Lindholm, whom I did a film called The Hijacking and The War With, 
has contributed to my um, my talent as an actor. Um, but yes, we can go back to Borgen and say Borgen is some kind of a point of no return. And I have to finish with a question about Game of Thrones. Are we seeing you more in the next season? <laughs> maybe you will, maybe you won't. <laughs> I'm. Um, I loved. I love being a part of Game of Thrones. It is awesome, and I think the next season is going to be very good. Thank you very much. You're welcome. That was fast seven minutes <laughs> when you're having a Always. good time.